ஆசைகளையும் நாம் அதன் போக்கில் விட்டுவிட வேண்டுமா அதனை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டாமா இப்ப இதுலதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம அகம் புறங்கிறதுல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன பண் என்னது அகம் எது புறங்கிறத புரிஞ்சுடும் நம்ம உணர்ச்சிகள் எல்லாமே அகத்துலதான் ஏற்படும் ஆனா செயல்ங்கிறது புறத்துல இருக்கு அப்ப செயலுக்கு தேவை சொல்லி சொன்னா அதை நம்ம பயனுக்கு எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ நீங்க ஆசைவு பட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க ஆசையை பயன்படுத்தினாதான் எந்த காரியத்தையுமே பண்ண முடியும் ஆசையே இல்லைன்னு எந்த காரியமே பண்ண முடியும் செயலுக்கு வந்து ஆசை தொடர்புடையதா இருக்கு நீங்க ஆசைப்பட்டாதான் ஒரு காரியத்தையுமே பண்ண முடியும் ஆனா அதே நேரத்துல இந்த ஆசையை வந்து நீங்க சரி பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசையை வந்து அகத்துல திருப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது வந்து உணர்ச்சி வந்து இந்த உணர்ச்சி வரலாம் அந்த உணர்ச்சி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம அகத்துல திருப்பிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ஆசைதான் பிரச்சனைக்குரிய ஆசையா மாதிரி அப்ப ஆசை வந்து புறத்த பொறுத்தவரை சரியா இருக்கு அகத்த பொறுத்தவரை பிரச்சனைக்குரியதா இருக்கு நீங்க அகத்துல வந்து உங்களுக்கு சீரமைக்க ஒரு வேலையுமே கிடையாது புறத்த பொறுத்தவரை நம்ம சீரமைக்கு வேலை இருக்கு அதுக்கு நீங்க வரக்கூடிய உணர்ச்சியில் எந்த உணர்ச்சியா இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப வெளியே நீங்க பயன்படுத்திட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப ஆசையில வந்து ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடு அதாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா வெளியுள்ள செயல்கள்ங்கிறது எல்லாம் வந்து ஒரு தர்ம நியாயங்கள் கொடுப்பட்டது ஏன்னா உலகங்கிறதே வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல இயங்குறது இது வந்து உலகம் நேச்சுரலான இயற்கையான இயக்கம்னு சொல்ல முடியாது நம்முடைய மனோ இயக்கங்கள் உணர்ச்சிகள் தான் நேச்சுரலான புற இயக்கங்கள்ங்கிறது ஒரு நாமலா போட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் நம்ம அக்ரிமெண்ட்ங்கிறது இந்த நம்ம என்ன அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் அந்த அக்ரிமெண்ட்டை மதிச்சு நாம நடக்கணும் இப்ப நம்ம ரோட்ல வந்து லெஃப்ட் சைட்ல தான் நம்ம வாகனத்தை ஓட்டிட்டு போறோம் நாமளே ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் இல்ல நான் என் இஷ்டப்படி எனக்கு அப்படி போகணும்னு சொன்னல நான் பாட்டுக்கு போறேன்னு சொன்னா நமக்கே பிரச்சனை வந்து நான் ரைட் சைட்ல போவேன் ராங் சைட்ல போய் எப்படி போகணும்னு சொல்லி சொன்னா அது நமக்கே பிரச்சனை கூடும் அப்ப நாம போட்ட அக்ரிமெண்ட்டை நம்ம மதிச்சு நடக்கும் இப்ப அதே மாதிரி புறவலகங்கள்ங்கிறது நம்ம ஆசையை வைப்பட்டு செஞ்சோம்னு சொல்லி சொன்னாலும் அங்கு உள்ள சட்ட திட்டங்கள் நியாயங்கள் தர்மத்தை அனுசரிச்சு அந்த அற செயல்களுக்கு நீங்க ஆசைப்படலாம் அதே நேரத்துல வந்து நான் வந்து அடுத்தவங்களுடைய சொத்துக்காக நான் ஆசைப்பட்டேன்னு சொன்னா அது தவறான ஆசை அப்ப அங்க வந்து தர்ம நியாயத்தை வச்சுதான் நீங்க நெறிப்படுத்தும் ஆனா இங்க வந்து அகத்த பொறுத்த அளவுல நம்முடைய உணர்ச்சிகளை வந்து நல்ல உணர்ச்சி மோசமான உணர்ச்சி நீரு ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லா உணர்ச்சிகளும் தன் வந்து தானா வந்து தானா மறைய வேண்டியது அங்க ஒண்ணுமே நல்லது கெட்டதும் கிடையாது மோசமானது அறம் சார்ந்தது அறம் சிந்தது விரோதமானது சில ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா உணர்ச்சிகளை பொறுத்தவரை அது நம்மள கேட்காமலே வருது அது அதுவா வருது ஆனா அதுவா வந்து மறைஞ்சு போயிடும் இப்ப நம்ம வந்த உணர்ச்சிகளை வந்து நம்ம கையில எடுத்துக்கிடலாம் வேணும்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னலா உபயோகிச்சுக்கு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா எடுக்காம விட்டுறோம் அப்ப நம்ம அது அந்த செயலுக்கு கொண்டு வரும் பொழுதுதான் இந்த தர்ம நியாயத்தை அனுசரிச்சு நம்ம செய்யணும் அப்ப நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா புறத்த பொறுத்தவரை நீங்க ஆசை பயன்படுத்திக்கலாம் அது தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அகத்த பொறுத்தளவு உங்க ஆசை நீங்க பிரயோகம் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து விபரீதமானது தான் உங்களுக்கு வந்து உங்க இந்த உணர்ச்சி வரக்கூடாது இந்த உணர்ச்சி வரலாம் எப்பவும் மகிழ்ச்சியாவே இருப்பேன் துக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம ஆசையை வந்து அகவயமா திருப்பணும்னு சொன்னா அதான் எல்லா பிரச்சனையும் காரணம்